नमस्ते वेलकम टू स्टोरी बोर्ड देश अत्युन्नत यायस्था कर्चना एम चा सुप्रीम कोर्ट चपिंदे फैनल सुप्रीम कोर्ट खचिंग न्याय जरूर दशाबालूगा को मंद भारतीय विश्वास अंत समुनत सर्वोनत यायस्था जो निशब्द युद्ध इपड़ बदल स्वतंत्र भारत देश चरत्र सचलन भारत न्याय व्यवस्थ कुदिपेसे परणा सुप्रीम कोर्ट अंटने प्रति ओखरी मनसू समुनत भावा कल देश न्याय दोरकोना सुप्रीम कोर्ट खचिंग न्याय दगाढ़ विश्वास प्रति ओख भारतीयों नि दशाबालूगा चदलंटने निपुला दगदगायमान वेगी वस्तु सुप्रीम कोर्ट व्यवहार जरूत परपालना लोपाल स्वयाना न्यायपालिक इला प्रजल मुझकोचि तम असंतृप्ति वेलगटों एवरू ऊहिचने परणा भारत न्याय चरत्र इलां रोजूटी वस्तूनी उवच्छू देश स्थाई कोर्ट तीर्चना दाने पूर्ति स्थाई पुनः समीक्षा तुदितीर् इवगल और यायस्थानी किंदू वादोपवाद जगना एन आक्षेपण वेवड़ना सुप्रीम कोर्ट तीर् इच्छिंटे अदे फैनल खचिंग न्याय जरिती इट प्रजल्लो अटू पालको प्रोदिपड़न प्रगाढ़ विश्वास अला अत्युन्नत यायस्था नीड़ यायस्था तप मरेकड़ाड़ यायमूर्त इला प्रजल मुझकोचि वास्तवा वेलू ऊहिचले यह परणा तो अटू प्रभु इट प्रजू इधर दिग्भ्रा की लोन परणा हठात् वचना वास्तव का यह विवाद चाल कल रगल सुप्रीम कोर्ट पालना व्यवहार जरूत लोपाल पै सीनियर यायमूर्त तम असंतनी आक्षेपणल सूचनल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा मुझे आय तु चर्यटारा वेचिचूस एला मारपू लेकिन आलगर यायमूर्त तोलीसारी मीडिया मुझकोचार आना उदय को हाजर नलगर यायमूर्त गंट तरवा अनूह्य बैठक वेलिपो अला सुप्रीम कोर्ट को नागू कि दूर में उन् सुप्रीम सीनियर यायमूर्ति जस्टिस जास्ति चलमेश्वर निवास में आयन तो सीनियर यायमूर्त जस्टिस रंजन गगोय जस्टिस मदन लोकूर् जस्टिस कुरीयन जोसफ्लूडिया मुझकोचि वास्तवा वेल्लू is not in order there are many things which are less than desirable which have happened in the last few months time and again as senior members of the court it goes without saying that we have the senior most judges of the country also by virtue of age and our uh, office today senior judges we thought we owed a responsibility to the institution to the nation we try to collectively persuade the the chief justice that certain things are not in order therefore you should take remedial measures unfortunately our uh, efforts failed and uh, my dear friends we are all four of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity the democracy will not survive in this country or any country for the survival of a democracy it is said the hallmark of a good democracy is an independent and impartial judge The judge is symbolic here. It is the institution, the institution, judge. I mean, the statement, but judge in the context means the judiciary. Well, anyway, a lot of things have been published in the press, pro or contrary, whatever it is. We have. We are not entering a regular. It is not a political uh, meeting where we go into all this controversy. But since all of our efforts failed, even this morning on a particular issue, four of us went and met the honourable the chief justice of India. with a specific specific request we could not unfortunately convince him that we were right and the appropriate decision is to be taken ee parinamam tho yavad desam okkasari ga ulikki padindi endukante supreme court ante desanike atyunnata peetham daniki oka gauravam pratishta hoda sthayi unnai ante kadu veetannintini minchina gopyata kuda untundi सुप्रीम कोर्ट तीर्ने का प्रश्न हक् अधिकार स्थाई एवरी उड़ा अला समुनत यायस्था में ने जो परणा ओ पे संोभमनी भावित लेनी 
అక్కడ కూడా కొంత ఘర్షణ సంఘర్షణ ఉన్నాయన్న విషయం మాత్రం విస్పష్టంగా అర్థమవుతోంది దశాబ్దాలుగా అత్యంత గుంభనంగా సాగిపోతున్న సుప్రీంకోర్టు వ్యవహారాలు అక్కడ పరిపాలన నడుస్తున్న తీరును సదరు నలుగురు న్యాయమూర్తులు తీవ్రంగా మేధోమదనం జరిపిన తరువాతే ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చారు మరి వాళ్లంతా సుప్రీంకోర్టులో అంతర్గతంగా జరుగుతున్న వ్యవహారాలను ఇలా బయట పెట్టడం మంచా చెడ అన్నది మనం విశ్లేషించలేము కానీ అంత మాత్రాన అందులో వాస్తవం లేదని మాత్రం అభిప్రాయపడలేము ఎందుకంటే సాధారణ వ్యవస్థల్లోనే అంతర్గత వ్యవహారాలు బయటకు రావాలంటే చాలా కాలం పడుతుంది అలాంటిది సుప్రీంకోర్టు లాంటి అత్యున్నత న్యాయ వ్యవస్థ వెనుక దాగిన వాస్తవాలను ఇలా బయట పెట్టడానికన్నా ముందు ఖచ్చితంగా తీవ్రమైన మేధోమథనమే సాగి ఉంటుందన్నది మాత్రం చెప్పగలం అన్ని విశ్లేషించిన తరువాత మరో ప్రత్యామ్నాయం లేక ఇలా ప్రజల ముందుకు వచ్చి ఉంటారన్నది మాత్రం నిర్వివాదాంశం మనది ప్రజాస్వామ్యం ఇక్కడ ప్రజలే దేనికైనా సర్వస్వం దేశ న్యాయ వ్యవస్థలో అత్యున్నత స్థానం సుప్రీంకోర్టు ఎక్కడ ఏ విషయంలో న్యాయం కావాల్సి వచ్చినా ముందుగా ఆశ్రయించేది సుప్రీంకోర్టునే మరి అక్కడే ఒక సమస్య నెలకొన్నప్పుడు న్యాయమూర్తులకే న్యాయం దొరకనప్పుడు బహుశా ఇలా ప్రజల ముందుకు రావటం తప్ప మరొక ప్రత్యామ్నాయం వారికి కనిపించి ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ ఈ నలుగురు న్యాయమూర్తులు గత న్యాయమూర్తులు మాదిరిగానే వాస్తవాలను మౌనంగా భరించి ఉంటే ఈ విషయం ఇప్పటికీ బయటకు వచ్చేది కాదు కానీ వాస్తవాలను కళ్లెదురుగా చూస్తూ అవి తప్పిదాలని తెలిసి ఉన్న సమస్యలను ప్రజలకు చెప్పకపోతే వాళ్లు తెలిసి వాస్తవాల్ని దాచిపెట్టిన వాళ్లవుతారు అలా వాళ్లు మౌనంగా ఉన్ననాడు వాళ్లకు కట్టబెట్టిన అత్యున్నత స్థానాలకు న్యాయం చేసినట్లు కాదు ఇవాళ తమ మౌనాన్ని భగ్నం చేశారు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఇలా ప్రజల ముందుకు రావటం ఇదే మొదటిసారి అయితే వీళ్లు ఇలా కోర్టు బయటకు రావటం కరెక్టా కాదా అన్న అంశం మీద తీవ్ర స్థాయిలో చర్చ జరుగుతోంది కోర్టులో వ్యవహారాలు ఇలా ప్రజలందరికీ తెలిసేలా మీడియా ముందుకు తీసుకురావటం ఎంతవరకు సబవు అన్న ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి కానీ ఇందులో తరచి చూస్తే రెండు అంశాలు కనిపిస్తాయి సమస్య ఏదైనా ఎంత పెద్దదైనా దాన్ని సుప్రీంకోర్టులోనే చర్చించుకొని పరిష్కరించుకోవాల్సిందే అన్నది మొదటి అభిప్రాయం అయితే మనది ప్రజాస్వామ్యం ఇక్కడ ప్రజలే ప్రభువులు అంటే మన దేశంలో ప్రజా కోర్టే అన్నింటికన్నా గొప్పది అవుతుంది అలాంటప్పుడు ప్రజలకు ఈ అంతర్గత విషయాన్ని వెల్లడించడం తప్పు కాదన్నది రెండో అంశం నిజానికి ఇప్పుడు సదరు నలుగురు న్యాయమూర్తులు వెల్లడించిన విషయాలు అభ్యంతరకరమైనవి మాత్రం కాదన్నది సర్వత్రా వినిపిస్తున్న అంశం ఎందుకంటే వాళ్లు తెరపైకి తెచ్చిన అంశాలు ఎలాంటి జడ్జిమెంట్ల మీద కాదు వాళ్లు చేసిన విమర్శలు న్యాయమూర్తుల తీరు మీద కాదు సుప్రీంకోర్టులో జరుగుతున్న పరిపాలనాపరమైన అంశాలపై మాట్లాడారు తప్ప మరే విషయాలు ప్రస్తావించలేదు ఇందులో ఆక్షేపించాల్సిన అవసరం ఎవరికీ కనిపించడం లేదు అయితే ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అన్నది ప్రజల్లో ఒక నిర్మాణాత్మకమైన సహేతుకమైన చర్చ జరగాలి ప్రజలే వాస్తవాలను బేరీజు వేసుకుని ఒక అభిప్రాయానికి రావాలి